。如果看到街道上从动物到人群都在逃跑，大家一定要记得跟着跑，否则的话，嘿嘿，你懂的。最近的胖虎在歌曲创作上遇到了瓶颈，大熊觉得自己也没啥艺术细胞，想走为上策，结果下一秒。胖虎用一招锁喉，友善的留下了两人。未来要成为杰伦班优秀歌手的胖虎，竟然认为自己没有才华。路过的蓝胖子在了解了详情后，建议大家不要轻易进言，因为帮了的话可能会扰民，不帮的话可能会死。于是他决定亲自进言。看到胖虎不孕不育、早年肾虚的表情，蓝胖子差点没忍住。大雄两人赶忙用拉皮术，让蓝胖子恢复了表情管理。蓝胖子这次决定用旋律蝌蚪。把胖虎打造出直击人心巴的歌曲，胖虎拿起麦克风，便有了歌词的灵感。这歌词，深刻到直击蓝胖子的 P 八，蓝胖子启动机器，蝌蚪就会在五线谱上谱出最适合的曲子。可问题也来了，胖虎不会读谱啊，蓝胖子只好拿出时间包袱机，用它将蝌蚪变成青蛙，这样就可以呱呱呱的唱出旋律了。于是胖虎唱了起来。明明是首好曲子，偏偏被胖虎唱出了杀人的威力。既然眼前的三人把胖虎突破了瓶颈，为了感谢他们的出谋划策，胖虎决定恩将仇报。正所谓肥水不流外人田，有如此好事，大雄第一个就想到了静香。静香感动的脸都紫了。大熊皮条客的行为一时间激起了众怒，有同样烦恼的还有小夫。光看这张胖虎同款肾虚脸，就知道小夫的服装品牌被胖虎盯上了。要知道，小夫的品牌可是进军过巴黎时装周的，随便一件商品都能成为时尚的代名词，每一款都是胆小的断货王。为了让小夫打造出匹配胖虎的演出服，蓝胖子拿出原血镜，只要把目击设计师的海报放在镜面前，全世界的每一面镜子前就会出现秃头大脸怪。这样就可以集思广益。最后三人来到了胖虎家，要看看胖虎的创作进度。正巧碰到胖虎在高歌，这波伤害直接让三人显出了原形。来得巧不如来得好，胖虎一口气创作了上百首歌曲，正愁不知道用哪首当主打歌，就要全听完，不死也得残。为了将伤害降到最低，三人竟选择互相伤害。为了不让胖虎的歌声扰民，蓝胖子竟动用宇宙飞船，带着一群伙伴们前往了外星球。虽然不会扰民，但据路过分析。可能会引起星球大战呢。